അപ്പോൾ എപ്പോൾ തൊട്ടാണ് സിനിമ എന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ തൊട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു പ്രശ്നം പിടിച്ചു ചോദ്യമാണ് സിനിമ കാണാൻ തുടങ്ങിയ മുതൽ സിനിമ കൂടെ ഉണ്ട് സിനിമ എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത സിനിമ എടുക്കണം എന്ന് തോന്നിയത് അന്യ റസൂലും കണ്ടത് മുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ എട പിന്നണിയിലേക്ക് എത്തണം എന്ന് കൊതി തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ പിടിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകളെ ഏട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ പിടിക്കാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അപ്പം അന്യ റസൂലും കണ്ടത് മുതലാണ് തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് മൂവി എന്ന നിലയിൽ കിസ്മത്ത് നേരിട്ട വെല്ലുവിളികൾ എന്തൊക്കെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വെല്ലുവിളിയെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കിസ്മത്ത് പിടിച്ചത് ഇത് ഇത്ര വലിയ ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് തിയേറ്ററിലേക്ക് ആൾ വരേണ്ട ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ കച്ചവടത്തെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കിസ്മത്ത് പിടിച്ചത് കിസ്മത്ത് പിടിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ പറ്റി നമ്മൾ അറിയുന്നത് തൊട്ടപ്പനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വളരെ വ്യക്തത ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം കിസ്മത്ത് പോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ബഡ്ജറ്റിലല്ല തൊട്ടപ്പൻ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ബഡ്ജറ്റിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ അല്ല കിസ്മത്ത് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചരട്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് വേണ്ട പാടാണ് ജോലി ചെയ്തത് അപ്പം അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിലെത്തുമ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി വളരെ ബോധ്യമുള്ള ഒരാളാണ് എങ്കിലും കിസ്മത്തിനെ പോലെ തന്നെ വെല്ലുവിളിയാണ് കാരണം ഇതിൽ വലിയ നമ്മൾ സിനിമ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്ന വലിയ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ യങ് സ്റ്റാറുകളൊന്നുമില്ല വിനായകനാണ് നായകൻ വിനായകൻ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ നട്ടലും വിനായകൻ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിലെ സ്റ്റാറും അതോടൊപ്പം റോഷനുണ്ട് പുതിയ പ്രിയംവത ഉണ്ട് ദിലീഷ് ഉണ്ട് ലാൽ ലാ ലാ സിദ്ദിഖ് ലാൽ ലാൽ സാറുണ്ട് മനോജ് കെ ജെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപടി നല്ല താര അഭിനേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് രഘുനാഥ് പലേരി എന്ന് പറയുന്ന മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയങ്കനായ എഴുത്തുകാരൻ തിരക്കഥായ ഒരാളുടെ അഭിനയ രംഗത്തേക്കുള്ള വരവുണ്ട് പി എസ് റഫീഖിൻ്റെ ശക്തമായ തിരക്കഥയുണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് നരുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി കഥയുടെ പിൻബലമുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ തൊട്ടപ്പനുള്ള താരം സിനിമ തന്നെയാണ് താരം അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിൽ സിനിമ നല്ല സിനിമ തന്നെ നെഞ്ചിലേറ്റിയ മലയാളി പ്രേക്ഷകർ അതിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അപ്പോൾ കിസ്മത്തിൽ നിന്ന് തൊട്ടപ്പനിലേക്കുള്ള ഒരു ദൂരം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വിശദീകരിക്കാം കിസ്മത്ത് തൊട്ടപ്പനിലേക്ക് ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിസ്മത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര വർഷമായി അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നു റിലീസായിട്ട് തന്നെ രണ്ട് വർഷമായി പലരും ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് സമയം എടുത്തു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്ര സമയം എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് കാരണം എന്ന് ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലത്തെ ഒരാൾക്ക് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിന്ന് രണ്ടിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം വേണം ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കും മലയാളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഷാനാസ് കെ ബാവക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ സിനിമ ചെയ്തിലാച്ചിട്ട് മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകണില്ല എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് എൻ്റെ സിനിമ ഞാൻ ഒരു സിനിമ ചെയ്തിലാച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ ഒന്നും പോകണില്ല പക്ഷേ സിനിമ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെതായൊരു സിനിമ വന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ട് ഈ ഫീൽഡിൽ നിൽക്കണം അപ്പം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചും കരുതലോടെയും പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഒരു സബ്ജക്റ്റും മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഒരു എന്താ പറയുക ടീമും ഒക്കെ ഒത്തു വരണം അപ്പം അതിന് വിനായകനിലേക്ക് എത്താൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്താൻ ഈ സിനിമയുടെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ ബഡ്ജറ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന അംഗീകരിക്കുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ദേവദാസ് കാടഞ്ചേരി ശൈലജ രണ്ടും പൊന്നാനികാരാണ് രണ്ടുപേരും ഞാൻ അറിയുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ അവരെ പോലത്തെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറെ കിട്ടാൻ അല്ലാറ്റിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു 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 സമയവും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഒരു ഒത്തുചേരലിന് ഒരു ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് സമയത്താണ് അപ്പം എനിക്ക് ഉറച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ അടുത്ത സിനിമയും ഉടനെ തന്നെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഇതേപോലെ കുറച്ച് സമയം കിട്ടത്തട്ടെ സംഭവിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കിസ്മത്തിലെ പാട്ടുകൾ തന്നെ ആ ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര സോളാണെന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാട്ട് ഇപ്പം പാട്ട് ഞാനെപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് പാട്ടില്ല
മനോഹരമായ വരികൾ ഇപ്പം ഇപ്പോഴും റിലീസായ പ്രാന്തങ്ങളുടെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാട്ടുകൾ രണ്ട് പാട്ട് അൻവർ അലി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മനോഹരമായ റൊമാൻറ്റിക് സോങ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പാട്ട് മീന ചെമ്പുള്ളി മീന എന്നുള്ള പാട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പി എസ് റഫീഖ് ഇതിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃതം തന്നെയാണ് അജീഷ് ദാസ് എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഒരു വേറൊരു പാട്ടുണ്ട് പുതിയ പുതിയ എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം അത് ജോസഫിലെ പൂമുത്തോളെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പാട്ടൊക്കെ എഴുതി ഇറ്റടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നല്ല കവികളുടെയും നല്ല മ്യൂസിഷ്യന്മാർ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ കൊടുത്തത് ജസ്റ്റിൻ വർഗീസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ മ്യൂസിഷ്യൻ അപ്പം അപ്പം ആ രീതിയിൽ ഉള്ള നല്ല പ്രതിഭകളുടെ പിന്തുണ മ്യൂസിക് സെഷനിൽ ഈ സെക്ഷനിൽ ഈ സിനിമയ്ക്കുണ്ട് അപ്പം അത് വളരെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് നാല് പാട്ടും മനോഹരമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കിസ്മത്തിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ ആ ഒരു പൊന്നാനിയുടെ സംസ്കാരം ആയാലും ശരി ഒരു ഫുഡ് മലബാറിയൻ ഫുഡ് എല്ലാം കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തൊട്ടപ്പനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അപ്പം കിസ്മത്തിൽ ക്യാമറ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വളരെ കുറച്ചേ പോയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ആ കഥ ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് ഉൾപ്പെടുത്തി അപ്പം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സിനിമ നമ്മൾ പറയുമ്പം ആ സിനിമയുടെ കഥാപരിസരം അവിടെ അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ചുറ്റുപാടിൽ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം അവരുടെ ജീവിതമൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് അപ്പം തൊട്ടപ്പല്ലോ അത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് തൊട്ടപ്പം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കടമക്കുടിയും പൂച്ചാക്കലും പോട്ട് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അപ്പം ഈ ലൊക്കേഷനിലുള്ള മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തെയും അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ സംസാരമായിക്കോട്ടെ അവരുടെ കൾച്ചർ ആയിക്കോട്ടെ അവരുടെ മ്യൂസിക് ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ തൊട്ടപ്പല്ലും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ രസകരമായി ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കിസ്മത്ത് ഒരു ഫസ്റ്റ് മൂവിയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് രാജീവ് രവിയുടെ അടുത്ത് എത്തുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രാജീവ് ഏട്ടൻ്റെ വലിയ ഫാനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ സിനിമകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമാ രീതികളെയൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വീക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പം രാജ അന്നേ റസൂലും കഴിഞ്ഞ മുതൽ രാജീവ് ഏട്ടനായിട്ടുള്ള ഫോൺ സൗഹൃദം ഉണ്ട് അതിങ്ങനെ തുടർന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഷോർട്ട് സിനിമ കണ്ണേറി എന്ന് വന്ന ഷോർട്ട് സിനിമയ്ക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ അവാർഡൊക്കെ കിട്ടിയപ്പോൾ അത് രാജീവ് ഏട്ടനെ ഒന്ന് കാണിച്ച് കളയാം എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു രാജീവ് ഏട്ടനെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് വരാമെന്ന് കണ്ടു അവിടുന്ന് തുടങ്ങിയ സൗഹൃദത്തിൽ ഈ കഥ പറയുകയും അതിനകത്ത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കി തരികയും ചെയ്തു അതൊക്കെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഭാഗ്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലത്തെ ഒരാൾക്ക് സിനിമയിൽ ഞാൻ വേറെ തരത്തിലൊന്നും ആരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാത്ത ആൾക്ക് കിട്ടിയ വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു അതൊക്കെ ലൈഫിലെ സൗഭാഗ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതാണ് കിസ്മത്ത് ഇപ്പോൾ തൊട്ടപ്പൻ എങ്ങനെയാണ് വിനായകനായിരിക്കണം ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഫ്രാൻസിസ് നരോണിൻ്റെ കഥ വായിച്ചപ്പം ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ കഥ എനിക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥ എനിക്ക് തൊട്ട് കാണിച്ചു തന്നാൽ സർപ്രൈസാണ് മാതൃഭൂമി ആശുപത്രിപ്പിൽ വന്ന മൂന്ന് കഥകൾ ആ ആ ലക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്നോട് വിളിച്ച് സഫ്രാസാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഉണ്ട് തൊട്ടപ്പൻ ഫ്രാൻസ് നീ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കും വായിച്ച ഒറ്റരിപ്പിന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് വേറെ ആൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ സിനിമയാണ് കിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടിയത് രണ്ട് മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം അതായത് തലതൊട്ടപ്പൻ ക്രിസ്ത്യൻ മത വിശ്വാസ പ്രകാരം തലതൊട്ടപ്പനും തലതൊട്ടമ്മയും ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും അവർ പക്ഷേ അത് അപ്പൻ്റെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹമാണ് ഈ കഥയ്ക്കുള്ളിൽ സ്വന്തം അപ്പനല്ല സ്വന്തം അപ്പനല്ല എന്നിട്ടും അയാൾ കുഞ്ഞാടിന് കൊടുക്കുന്ന സംരക്ഷണവും സ്നേഹവും അവളെ ലൈഫിൽ അവളെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിലേക്ക് അവൾക്ക് ശക്തി പകരം അയാൾ കൊണ്ടു പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ടിപ്പിക്കലല്ല ഭയങ്കര സദാചാര ബോധത്തിലും നിന്നിട്ടല്ല അദ്ദേഹം അത് ആ കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നാൽ അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഉൾക്കരുത്ത് അത് പകരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ബന്ധം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച് മനുഷ്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമാണ് നമ്മളങ്ങനെ എല്ലാവരെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പ്രസ്പ്രായിട്ടിപ്പിക്കുന്നത് അതില്ലാതാകുമ്പോഴാണ
അപ്പം നമുക്കറിയാം മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്ക് മികച്ച നടി നടന്മാരുണ്ടായിട്ട് നടന്മാരായിക്കോട്ടെ നടിമാരായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായിക്കോട്ടെ ഇപ്പോഴുള്ള നടി നടന്മാരായിക്കോട്ടെ എല്ലാവരും മികച്ചവരാണ് അപ്പോൾ ആ ഗണത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തോളം ഈ മലയാള സിനിമയിലുള്ള ഒരു മികച്ച നടനാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ കമ്മിറ്റി പാടത്തിലും ഒരു അദ്ദേഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ റോളിലും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ആക്ഷൻ പടത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പം ആട് ചൂലെ ഒരു ഡ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര ഹ്യൂമറാണ് അതിനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിഗ്നേച്ചർ ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നേച്ചറുടെ നടനെ ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് വിനായകനെ തൊട്ടപ്പനാക്കിയത് ആണ് ഈ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് അത് അത് നിറഞ്ഞാടിയിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ ഇതുവരെ ഈ സിനിമ കണ്ട് എല്ലാവരും അത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിയേറ്ററിലെത്തിയ ആളുകൾക്കും അത് മനസ്സിലാവും മലയാളത്തിലെ മികച്ച നടന്മാരിൽ ഒരാളാണ് വിനായകൻ അതന്നെയാണ് വിനായകനെ ഇതിലേക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ഒരേ ഒരു കാരണം ഇപ്പോൾ കിസ്മത്ത് വിചാരിച്ചതിനേക്കാട്ടും പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തൊരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ഒരു സമ്മർദ്ദം സമ്മർദ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിനും നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ മുടക്കു മുതലും വലിയ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ചില ഡീലുകളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഏരിയയുണ്ട് അപ്പം ഈ പടത്തിന് വേണ്ടി ഈ മുടക്കിയ തുക ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവർക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെൻഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സത്യസന്ധമായ ശ്രമത്തിനെന്നും നെഞ്ചിലേറ്റിയവരാണ് മലയാളി സിനിമാ പ്രേക്ഷകർ ഇവിടെ അപ്പം നമ്മുടെ ലൂസിഫർ സൂപ്പർ ഹിറ്റാണ് മധുരാജ് സൂപ്പർ ഹിറ്റാണ് കുമ്പളങ്ങനെ സൂപ്പർ ഹിറ്റാണ് തൊണ്ടി മുതലും സൂപ്പർ ഹിറ്റാണ് സുഡാനിയും അപ്പം എല്ലാ തരം സിനിമകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവർ കാണികളുമായി സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാ സിനിമയും മലയാളി പ്രേക്ഷകർ നെഞ്ചോട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ തരം സിനിമകളും വേണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൂസിഫറും വേണം മധുരാജും വേണം സുഡാനിയും വേണം എന്താ പറയുക കുമ്പളങ്ങിയും വേണം അപ്പം ഇങ്ങനെ വെറൈറ്റികളും വ്യത്യസ്തകളും വേണം അപ്പോൾ ആ വ്യത്യസ്തകളെയും നല്ല സിനിമകളെയും മലയാളി പ്രേക്ഷകർ നെഞ്ചോട് ചേർക്കുന്നു ഞാൻ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു തൊട്ടപ്പനെയും അവർ നെഞ്ചോട് ചേർക്കും കാരണം തൊട്ടപ്പനും അങ്ങനെ ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് ഇപ്പോൾ കിസ്മത്തിൻ്റെ വിജയം തൊട്ടപ്പനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം സഹായകമായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ സിനിമനെ നമ്മളിപ്പം വേറെ തരത്തിൽ അത് അക്കാദമിക്കായിട്ട് നിന്ന് പഠിച്ച ആളല്ലോ അപ്പോൾ കിസ്മത്തിലൂടെ കിട്ടി കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ടപ്പനിലൂടെ തുടരുന്നു തൊട്ടപ്പനിലൂടെ എത്തുമ്പോഴും അതും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയും എനിക്ക് ഒരു ഫിലിം മേക്കർ എന്ന നിലയിൽ ഇനിയും പഠിച്ചെടുക്കാനും ഇനിയും തിരുത്താനും ഇനിയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചെടുക്കാനും ഉത്തമ ബോധ്യത്തിൽ പോകണം അപ്പം അതൊരു പഠനം എന്നുള്ള സാധനം ഇപ്പം നമ്മളാരും ഒരു ഒരു അവസാനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കിസ്മത്തല്ല തൊട്ടപ്പൻ തൊട്ടപ്പനല്ല കിസ്മത്ത് രണ്ട് സിനിമയും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ജോണറാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മേക്കിംഗ് രീതിയാണ് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ബജറ്റിൽ ചെയ്ത പടമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെതായ വെല്ലുവിളികൾ തൊട്ടപ്പൻ എന്ന് കിസ്മത്ത് തൊട്ടപ്പനിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വെല്ലുവിളി എനിക്ക് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റിയത് എനിക്ക് നല്ല ടീം വർക്ക് ഉണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഇപ്പം റഫീഖിനെ പോലെ തിരക്കഥാകൃത്തിനും കിട്ടി സുരേഷ് രാജിനെ പോലുള്ള നല്ല ക്യാമറാമാനെ കിട്ടി ഗിരീഷ് കുട്ടനെയും ജസ്റ്റിനെയും പോലുള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറെ കിട്ടി അൻവർ ഷീദു സോറി അൻവർ അലിയും മറ്റേ അജീഷിനെയും റഫീഖിനെ പോലെ ഗാന രചിതാക്കളെ കിട്ടി വിനായകനും റോഷനെയും ദിലേഷിനെയും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ മറ്റേ പുതുമുഖം പ്രിയം വധയും ലാൽ സാറിന് അങ്ങനെ പോലെ നല്ല ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കിട്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ പുതുമുഖങ്ങളായ കുറേ ആളുകളെ കിട്ടി ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ നല്ലൊരു എഡിറ്റർ ഉണ്ട് ജിതിൻ മനോഹർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ടീം വർക്കിലാണ് ഞാൻ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിനിമ എനിക്ക് കുറച്ച് പറയാൻ പറ്റും നല്ല ടീം വർക്കിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ തൊട്ടപ്പൻ ഇപ്പോൾ ഷാനാസ് കെ ബാബുക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ മാത്രം കഴിവോ മാത്രം സൃഷ്ടിയെന്നൊന്നും പറയുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നല്ല ടീമാണ് ആ ടീമിൻ്റെ ലീഡറാണ് ഞാൻ ആ ലീഡർഷിപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇതിനൊക്കെ കോർത്തിണക്കാൻ പറ്റിയെന്നാണ് ഞാ